వెల్కమ్ టు ఏఐటి కరోనా అండి ప్రపంచం మొత్తం కరోనా వ్యాధిగ్రస్తులే ఎక్కడ చూసినా కరోనా భయం వెంటాడుతుంది అందరిని కానీ ఈ కరోనా ఒకరికి వస్తుంది ఒకరికి రావట్లేదు అనేది ఏమీ లేదు ఎవరికి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియకుండా ఉంది వీటిలో లాక్డౌన్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది లాక్డౌన్ ని కాదని కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ చూసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడ చూసినా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఈ కరోనా పేషెంట్లతో నిండిపోతూ ఉంది రోజు రోజుకి కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో మాత్రం రోజు రోజుకి వేరే వ్యాధిగ్రస్తులు తగ్గిపోతూ ఉన్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ కరోనాకు సంబంధించిన వాటిలో చాలా డిసీజెస్ ఉన్నాయండి ఐ మీన్ హార్ట్ పేషెంట్స్ కావచ్చు కిడ్నీ పేషెంట్స్ కావచ్చు బీపీ కానీ రకరకాల థింగ్స్ కావచ్చు కానీ కరోనా బారిన హార్ట్ పేషెంట్స్ కరోనా బారిన పడితే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని మన డాక్టర్ ముఖర్జీ గారితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడదాం ఓకే నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి సార్ చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారండి అందరూ సేఫ్ గా ఉన్నారని హోప్ చేస్తున్నాను సార్ అంతా లాక్డౌన్ లో ఉన్నారు కొంతమంది లాక్డౌన్ కాదని కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా ముందు ముందు తెలుసుకొని వాళ్ళు కూడా లాక్డౌన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి కోరుకుందాం సార్ ఒక్కసారి హార్ట్ పేషెంట్స్ హార్ట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం అంటేనే ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఈ హార్ట్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి అటాక్ అయితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి ఒకటి హార్ట్ పేషెంట్స్ కి కరోనా ఎక్కువ వస్తుందా లేదా అనే విధంగా కూడా పరిశోధన జరిగింది అంటే హార్ట్ పేషెంట్స్ గా ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వచ్చే అవకాశం అంటే వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందా లేదా అనే పరిశోధన జరిగింది అందులో ఆ క్లియర్ గా ఇంకా ఒక సంకేతం రాలేదు ఒకసారి హార్ట్ పేషెంట్స్ కి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉందనేది మాత్రం తెలియలేదు ఇంకా ఆ కానీ హార్ట్ పేషెంట్స్ కి కరోనా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళల్లో ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని మాత్రం క్లియర్ గా తెలుస్తోంది ఎప్పుడైతే మీరు మరణాల సంఖ్య చూసుకుంటున్నారో ఆ మరణాల సంఖ్యలో అత్యధిక భాగం ఆ వృద్ధులు అదేవిధంగా బీపీ షుగర్ గుండె జబ్బు కిడ్నీ జబ్బు ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా చనిపోవడం జరుగుతుంది అట్లా చిన్న వయసుకుల్లోనూ ఎత్తు వయసుకుల్లోనూ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందని కాదు వాళ్ళలో కూడా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే వీళ్ళు ఎక్కువ మంది మరణించే వాళ్ళల్లో వీళ్ళు ఎక్కువ మందిగా ఉన్నారు ఏది గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు వృద్ధులు తర్వాత కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నాడు ఇలాగా సో ఇప్పుడు గుండెకి సంబంధించి ఏం జరుగుతుందంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఇంతకు ముందు గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి గుండె జబ్బు ఎక్కువ అవడం అసలు ఇంతకు ముందు ఏ విధమైన గుండె జబ్బు లేని వాళ్ళకు కూడా వైరస్ కారణంతో గుండె జబ్బు కొత్తగా రావడం ఈ రెండు రకాలుగా జరుగుతాం అసలు ముందుగా వైరస్ ఏ విధంగా గుండెని అటాక్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం వైరస్ ఏం చేస్తుంది అంటే బాడీలో దాని ఆరణ్యని చొప్పించి ఆ చొప్పించిన ఆరణ్యతో మల్టిపుల్ గా మళ్ళీ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఆ జరిగే క్రమంలో చాలా కణాలని అది డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటూ పోతుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా గుండె కంట్రాల్ని కూడా అది డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా అది ఏం చేస్తుంది అంటే నోటిని తర్వాత ఫ్యారింగ్స్ తర్వాత ఓరో ఫ్యారింగ్స్ ట్రేకియా లంగ్స్ వీటిని మెయిన్ గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కానీ గుండెని కూడా బాగానే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కానీ అది మల్టిపుల్ వేస్ లో ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఒకటి గుండె కండరం దాంతో అది వీక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది వైరస్ రెండోది హార్ట్ అటాక్ లాగా ప్రజెంట్ కావచ్చు అంటే మనం ఈసీ చూస్తే హార్ట్ అటాక్ అనిపిస్తుంది ఎక్కువ చూస్తే హార్ట్ అటాక్ అనిపిస్తుంది బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే హార్ట్ అటాక్ అనిపిస్తుంది యాంజోగ్రామ్ చేస్తే అన్ని రక్తనాళాలు నార్మల్ గా ఉంటాయి అంటే హార్ట్ అటాక్ లాంటి సిండ్రోమ్ ఒక దాన్ని ఈ కోవిడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇంకా ఇదే కాకుండా రిధమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే గుండె సడన్ గా ఇర్రెగ్యులర్ గా కొట్టుకోవడం ఇర్రెగ్యులర్ సడన్ గా ఆగిపోవడం ఇట్లాంటి సరిగ్గా అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి గుండె పంపింగ్ వీక్ అయిపోతుంది అంటే పంపింగ్ మామూలుగా సిక్స్టీ ఫైవ్ పైన ఉండాలి ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ పైన ఉండాల్సిన పంపింగ్ వీక్ అయిపోయి గుండె పంపింగ్ వీక్ అయిపోయి ఆ తద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లో వాటర్ ఇంకా మరీ ఎక్కువైపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇవన్నీ కాకుండా కాళ్ళ రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డలు కట్టి ఆ రక్తం గడ్డలు గుండెకి వెళ్ళి అక్కడ అడ్డుపడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ నాలుగైదు విధాలుగా గుండె వైరస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందుకని ఎక్కువ మంది వైరస్ తో మరణించే వాళ్ళు ముందు గుండె ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా చివరికి గుండె ప్రాబ్లం తోనే మరణించడం అనేది జరుగుతాడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే దీనికి వైరస్ కు సంబంధించి వాడే మెడిసిన్స్ వల్ల కూడా కొంతవరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గుండె మీద ఉండొచ్చు అని తేలింది ఎస్పెషల్లీ మనం క్లోరోక్విన్ తీసుకుంటే దాంతో క్యూటీ ఇంట్రోల్ అనేది ప్రొలాంగ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో పాటుగా అజిత్
సో ఇట్లా వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ రెండు కలిపి వేసుకుంటే అజిత్రోమైసిన్ క్లోరోక్విన్ కలిపి కనుక వేసుకుంటే గుండె రిధమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ బాగా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని తెలియదు సో ఇదే కాకుండా కొన్ని హెచ్ఐవి కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కూడా ఈ కోవిడ్ లో వాడుతున్నాం సో అవి రిటర్న్ అవిర్ అని లోపిన అవిర్ అని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల కూడా గుండె మీద లాంగ్ టర్మ్ లో ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలియదు అందుకని గుండెని కోవిడ్ ఆర్ కరోనా వైరస్ చాలా రకాలుగా ఎఫెక్ట్ చేయగలుగుతుంది ఇది కాకుండా ఇంకో కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏ రకంగా వస్తున్నాయి అంటే గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధిగ్రస్తులకి ట్యాబ్లెట్స్ అయిపోవడం ముందు వాడే ట్యాబ్లెట్స్ వాడకపోవడం ఆ ట్యాబ్లెట్స్ సరిగ్గా దొరకపోవడం ఒక ప్రాబ్లం అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు అంతా ఏమైపోయిందంటే హోర్డింగ్ అనమాట మాస్ బయింగ్ జరుగుతా ఉంది అది మన కందిపప్పు దగ్గర నుంచి గుండెకి సంబంధించిన కండరానికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ వరకు అన్ని మాస్ బయింగ్ జరుగుతా ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక గుండె జబ్బు ఉన్న పేషెంట్లు ఉన్నారు ధనికులు ఒక ఆరు నెలలకు సరిపడా మెడిసిన్ కొనేసి పెట్టేసుకుంటున్నారు అదే విధంగా ఒక మధ్య తరగతి దిగువ మధ్య తరగతి ప్రజలు వాళ్ళు ఆరు నెలల పాటు ఒకేసారి కొనుక్కోవాలంటే తగినంత డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు అందువల్ల కొనుక్కోలేకపోతున్నారు అట్లా డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల కూడా గుండె జబ్బు మెడిసిన్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది చాలా మంది ఫోన్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు పది రోజులు అయిపోయింది ట్యాబ్లెట్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఆయాసం వస్తుంది ఏం చేయాలి అని సో అట్లా మెడిసిన్స్ ఒకటి అందుబాటులో లేకుండా ఉండాలి అంటే అయిపోతున్నాయని కాదు మెడిసిన్స్ హోర్డింగ్ వల్లనే ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతా అది ఒకటి ఇంకో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి అందరికి కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఇవి చెయ్యండి అని ఆ జాగ్రత్తలు కొన్ని ఏముంటాయి తులసి కానివ్వండి నిమ్మకాయ కానివ్వండి తేనె కానివ్వండి పసుపు కానివ్వండి ఇలాంటి తినమని లేకపోతే నూరు కొన్ని తాగమని ఇవి చెప్తున్నారు వాటి గురించి నాకు అభ్యంతరం ఏంటి కాకపోతే ఏం చెప్తున్నారంటే బాగా ఎక్కువ మోతాదులో వాటర్ తాగితే కనుక కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉంటుంది అనేది ఒక జాగ్రత్త కింద చెప్తున్నారు అయితే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇలా వాటర్ అధిక మోతాదులో తాగితే కనుక వాళ్ళకి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువ అయ్యి తద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లో వాటర్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఫ్లూయిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు వాటర్ అధికంగా తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది అందుకని కరోనా వైరస్ లో ఈ రకంగా మనం చూడాలన్నమాట కరోనా వైరస్ గుండెకి ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కరోనా వైరస్ ఉన్నప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే గుండెకి ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది కరోనా వైరస్ క్రియేట్ చేసిన ఒక సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ఏ విధంగా గుండె జబ్బులు పెరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలి వీటితో పాటుగా కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ మనకు దొరుకుతా ఉన్నాయి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళకపోవడం వల్ల బాగా కూర్చొని అందరూ ఏది ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి మన ఇంట్లో ఉండే మధ్య తరగతి వాళ్ళ వరకు అందరూ కొత్త కొత్త వంటకాలు తయారు చేసి తినటం శుభ్రంగా తర్వాత వ్యాయామం చేయడానికి తగినంత సమయం సమయం ఉంటది కానీ స్పేస్ ఉండకపోవడం దీని వలన కూడా ఊరకాయం పెరుగుతుందని అంచనా ఇదే కనుక స్ట్రెస్ కూడా పెరుగుతుంది దాని వల్ల కూడా గుండె జబ్బులు పెరిగే అవకాశం ఉంది అనేది ఇంకొక అంచనా అయితే ఈ సందర్భంలో ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నేపథ్యంలో మీరు అడిగే రెండో ప్రశ్నకి ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా పెరిగింది ఏంటి ఆ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఓకే మీరు చెప్తున్నారు వీళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంది కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఫుడ్ అధికంగా తింటున్నారు ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నారు మరి గుండె జబ్బులన్నీ ఏమైపోయాయి ఎందుకు హాస్పిటల్స్ లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఇంతకు ముందు గుండె జబ్బులకు విపరీతంగా ట్రీట్మెంట్ జరిగేవి ఇప్పుడు ఎందుకు జరగటం లేదు అంటే గుండె జబ్బులకు మెడిసిన్స్ కూడా వాడకుండానే చక్కగా ఉన్నారా ప్రజలు మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల కానీ లేకపోతే బైపాస్ చేయడం వల్ల కానీ లేకపోతే స్టెంట్లు వేయడం వల్ల కానీ ఏమీ బెనిఫిట్ లేకుండా పోయిందా ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గిపోయారు వాళ్ళు చేయకపోతే కుప్పలు తప్పులుగా చనిపోతున్నారా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి అదే మీ రెండో ప్రశ్న కింద భావించాలి సో దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి ఇది వరల్డ్ వైడ్ ఫినామినా ఇక్కడే కాదు ఇప్పుడు ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం మీరు చూసుకున్నా కూడా గుండె జబ్బులు నెంబర్స్ తగ్గినాయి ఎట్లా తగ్గినాయి ఇప్పుడు మనకి హాస్పిటల్కి వచ్చి యాంజో ప్లాస్టీ చేయించుకునే వాళ్ళు కానీ బైపాస్ చేయించుకునే వాళ్ళు కానీ నెంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గిపోయింది కొన్ని చోట్ల ఇంకా ఎక్కువ కూడా తగ్గిపోయింది అది ఎక్కడ మన నెల్లూరు నుంచి న్యూయార్క్ వరకు హైదరాబాద్ నుంచి మొత్తం హెల్త్ సెంకి వరకు అన్ని చోట్ల ఇలా కదా ఏ తిని పరిశోధన చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకు తగ్గినాయి ఇప్పుడు వాడకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి రాకపోవడం వల్ల ప్రొసీజర్స్ తగ్గినాయా హాస్పిటల్కి ఎందుకు రావట్లేదు హాస్పిటల్కి ఎందుకు రావట్లేదు అనేది సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్
సో అప్పుడు న్యూయార్క్ లో ఒక పరిశోధన జరిగింది న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఒక కథనం ప్రచురించారు ఏమని ప్రచురించారంటే వాళ్ళు ఎట్లా తీసుకున్నారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మార్చి లో ఇంటి దగ్గర గృహ మరణాలు ఎన్ని జరిగినాయి ప్లస్ రెండు వేల ఇరవైలో మార్చి లో గృహ మరణాలు ఎన్ని జరిగినాయి గుండె జబ్బు వచ్చి ఆబ్వియస్లీ గుండె జబ్బు వచ్చి ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ సహజ కారణాలతో పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇంట్లో ఎంత మంది చనిపోయారు రెండు వేల ఇరవైలో ఎంత మంది చనిపోయారు అని చూస్తే ఎనిమిది నుంచి పది రేట్ల వరకు ఆ నెంబర్ పెరిగింది అంటే ఇంట్లో చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ప్రజలకి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి కరోనా తెచ్చుకోవడం కన్నా ఎంత కాలం అయినా ఇంట్లోనే ఉండి మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకుంటా ఉందామన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు అట్లా పేషెంట్స్ అంత చనిపోయే అవకాశం అమెరికాలో అంత పెరిగిపోయింది అని తెలుసు సరే అక్కడ అమెరికాలో లెక్కలు మనకు తెలియదు మరి ఇండియాలో పరిస్థితి ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి నేను కూడా ఒక అధ్యయనం చేశాను ఏ విధంగా అధ్యయనం చేశానంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర హైదరాబాద్ లో మహాప్రస్థానం అని ఒకటి ఉంటుంది అది క్రిమెటోరియం ఆ క్రిమటోరియం లో నెంబర్స్ కనుక్కున్నాను నేను ఏంటి నెంబర్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అని క్రిమటోరియం లో నెంబర్స్ ఈ రకంగా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఇంత మందిని క్రిమేట్ చేస్తే మార్చి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంత మందిని క్రిమేట్ చేశారు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవైలో ఎంత మందిని క్రిమేట్ చేశారు అని వాళ్ళ దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే డాక్టర్ గారు యాక్సిడెంట్ వల్ల వచ్చే వాళ్ళందరూ తగ్గిపోయారు ప్రాబ్లమే లేదు తర్వాత హోమిసైడ్స్ అంటే మర్డర్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చాయి కూడా తగ్గిపోయినాయి హోమ్ సూసైడ్స్ పురుగుల మంది తాగేవాళ్ళు కానీ ఊరేసుకుని చనిపోయేవాళ్ళు కానీ బిల్డింగ్ల మీద చూపేవాళ్ళు కానీ అందరూ తగ్గిపోయాయి మరణాలు తగ్గిపోయాయి సరే మరణాలు తగ్గినాయా మీ దగ్గర మరణాలు ఇప్పుడు మరి ఫిబ్రవరి జనవరితో పోల్చుకుంటే మార్చిలో తగ్గుండాలి కదా అన్నట్టు వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పారు మరణాల సంఖ్య మాత్రం ఒక్కటి కూడా తగ్గలేదు మరణాలు సేమ్ లెవెల్లో మరణాలు అవుతున్నాయి అంటే కొన్ని రకాల మరణాలు బలవన్ మరణాలు ఎప్పుడైతే తగ్గుతున్నాయో వాటిని న్యాచురల్ కాజెస్ తో జరిగే మరణాలు పెరగడం వల్ల అది కాంపెన్సేట్ అయిపోయి సిమిలర్ నెంబరే వస్తుంది ఏమి పెరగలేదు అని ఏమి తగ్గలేదు అని కాబట్టి మనకి కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఎట్లా అవుతుందో అట్లా కొంతవరకు మార్టాలిటీ పెరుగుతుంది కొంతవరకు ఇంట్లో చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది అని మనకు అర్థం అవుతుంది అంతే తప్ప సడన్ గా ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్ కరోనా రావడం వల్ల ఈ రకంగా మారిపోయిందని కాదు ఇంకా కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ఇది నేను అంటున్న మాట కాదు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు అంటున్న మాట ఏంటంటే ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ బలంగా ఉండటం వల్ల ఇంట్లోనే ఉంటూ ఫ్యామిలీతో ఇంటిని పాదితో శుభ్రంగా గడపటం వలన బహుశా కొంతవరకు స్ట్రెస్ తగ్గి జబ్బు తగ్గుతుందేమో అని ఆ డౌట్ అయితే ఒక లెక్క వ్యక్తం చేశారు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు కానీ నేను అది అది అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ఇంట్లో జరిగే మరణాలు పెరుగుతున్నప్పుడు స్ట్రెస్ తగ్గింది అనుకోవడం మనం కరెక్ట్ కాదు స్ట్రెస్ పెరుగుతుందని అనుకోవాలి ఇంకో రకంగా స్ట్రెస్ ఏ రకంగా ఉంది ఇప్పుడు రేపొద్దున మన జాబ్ ఉంటుందా లేదా మనకి జీవనోపాధి ఉంటుందా లేదా అన్న భయం కూడా ప్రతి వాళ్ళలో పెరుగుతుంది ఒక నెల ఒక పండగ లాగా జరిగిపోతుంది ఆ నెల దాటిన తర్వాత ప్రతి రోజు కూడా స్ట్రెస్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా గుండె జబ్బులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విలువ మనకి ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే ఎత్తేస్తారో ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్విఫ్ట్ గా నెంబర్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ జీవన శైలిని కొంచెం మార్చుకోవాలి కొద్దిగా ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా రెండు అడుగులు నడిచే దూరం ఉంటే ఆ రెండు అడుగులే ముప్పై సార్లు నలభై సార్లు నడుస్తూ ఉండొచ్చు అంటే ఎంత కొంత తక్కువ మనకి స్పేస్ ఉన్నా కూడా నడవడం అనేది ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఆహారం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అధికంగా మాంసకృతులు తీసుకోవచ్చు కానీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి అధికంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ కానివ్వండి పిండి వంటలు కానివ్వండి మరీ అధికంగా తీసుకోవడం అనేది మంచిది కాదు అనే విషయం గమనించాలి ఓకే అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు కరోనా సోకింది అనుకోండి ఇంతకుముందు హార్ట్ కి స్టాండ్స్ పడచ్చు లేకపోతే బైపాస్ జరిగిన పేషెంట్ కరోనా సోకితే వాళ్ళకి ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఇది ఒక మంచి ప్రశ్న అంటే ఇంతకు ముందు జరిగింది జరగలేదు అనేది కూడా లేకుండా కరోనా వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి మార్టాలిటీ అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే వాళ్ళకి మరణించే అవకాశం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళని క్విక్ గా ఐసీసీ లో పెట్టడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి ఒకటి రెండోది వాళ్ళ విషయంలో అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ ముందే చూసుకోవాలి ఇంకొకటి ఈ రెండే కాకుండా హార్ట్ పేషెంట్స్ కి బైపాస్ స్టెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళే కాకుండా సిఓపిడి పేషెంట్స్ అంటే ఊపిరితిత్తులు ఎఫెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా ఇదే కేటగిరీలోకి వస్తారు వీళ్ళు కూడా
సాధ్యం కాదు అదేవిధంగా గుండె జబ్బుకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండి గుండె బలహీనంగా ఉన్న పేషెంట్స్ కి నార్మల్ గానే దాని వల్లనే గుండె జబ్బు వల్లనే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండటంతో వాళ్ళు జీవించడానికి అలవాటు పడి ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కేవలం ఆక్సిజన్ లెవెల్ మాత్రమే చూసుకొని వెంటిలేటర్ పెట్టడం అనేది సరైన ప్రక్రియ కాదు వాళ్ళకి నిజంగా ఆయాసం ఎక్కువ అయ్యి నిజంగా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడానికి మాత్రమే వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మెడిసిన్స్ ఇచ్చేది మిగతా మెడిసిన్స్ ఇచ్చేది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ క్లోరోక్విన్ కానీ అజిత్రమైసిన్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఈసీజీ లో క్యూటీ ఇంటర్వెల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అందుకని వాళ్ళకి డైలీ ఈసీజీలు తీసుకొని ఆ క్యూటీ ఇంటర్వెల్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది క్లోరోక్విన్ వేసినప్పుడు ఆ క్లోరోక్విన్ వేసినప్పుడు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనుక దాటుతుంటే ఆ క్లోరోక్విన్ అనేది ఆపేయాలి నార్మల్ గా ఫోర్ థర్టీ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది క్యూటీ ఇంటర్వెల్ ఫోర్ థర్టీ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంటే అది పెరుగుతున్నట్టు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటినప్పుడు ఆ క్లోరోక్విన్ అనేది ఆపేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో క్యూటీ ఇంటర్వెల్ ప్రొలాంగ్ అయ్యే వేరే కూడా ఉంటాయి మెడిసిన్స్ గుండెకి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి అవి కరెక్ట్ గా రెండు అవి ఇవి కలిసి లేకుండా చూసుకోవాలి అంటే ఆ మెడిసిన్స్ ఓవర్లాప్ కాకుండా చూసుకోవాలి అంటే మెడిసిన్ డ్రగ్ టు డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అది కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈ టైమ్ లో అసలు వీళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎలా ఉంటుంది సహజంగా కొంచెం హార్ట్ పేషెంట్లకు అయితే కొంచెం ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది అని అక్కడ ఇక్కడ విన్నాను నేను కానీ ఈ టైమ్ లో వీళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ గా మనం జనరల్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పేది జనరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటండి జనరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మనకు తెలిసినంత వరకు ఎక్కువగా జలుబు చేయకపోవడం ఎక్కువగా చిన్న చిన్న జ్వరాలు రావకపోవడం వీటినే జనరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక్క రోజు కూడా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి నేను ఇంజక్షన్ కూడా తీసుకోలేదండి టాబ్లెట్ కూడా వేసుకోలేదండి నా ఇమ్యూనిటీ బాగుంది అని కాకపోతే వీటికి ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ అంటే కరోనాకి సంబంధించిన నేపథ్యంలో ఇమ్యూనిటీ అంటే కరోనాకి సంబంధించిన ఇమ్యూనిటీయే ఉండాలి అంటే జనరల్ ఇమ్యూనిటీ వల్ల కరోనా రాకుండా ఉండటం అనే అవకాశం ఏం లేదు కరోనాకి సంబంధించిన ఇమ్యూనిటీ ఉంటే కరోనా రాకుండా ఉంటుంది వేరే ఇమ్యూనిటీ బాగుంటే రాకుండా ఉంటుందేమో అన్న ఆశే తప్ప అట్లా ఏమీ క్లియర్ గా ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేదు ఆ జనరల్ ఇమ్యూనిటీని మెషర్ చేసే సాధనాలు కూడా ఏం లేవు ఓకే ఈయనకి ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాం చేసి ఓకే ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఇది ఒక నాలుగు వందలు ఉంది ఈయనకి ఇమ్యూనిటీ బాగుంది ఈయనకి రెండు వందలు ఉంది ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది అని జనరల్ ఇమ్యూనిటీని కొలిచే ఏ సాధనాలు లేవు ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్క వైరస్ కి బ్యాక్టీరియాకి సపరేట్ గా ఉంటుంది సో ఏ వైరస్ వస్తే అంతకు ముందు ఆ వైరస్ కి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి మళ్ళీ రెండోసారి ఆ వైరస్ రాకుండా వాడి చూసుకోగలుగుతుంది సో ఇన్ జనరల్ మనం కాకపోతే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే శుభ్రంగా బాగా హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకి జలుబులు జ్వరాలు రావడం తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం జనరల్ ఇమ్యూనిటీ బెటర్ గా ఉంది అని అనుకుంటాం హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ జనరల్ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది అని అనుకుంటాం ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది క్లియర్ గా తెలియదు కానీ హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వాడతాం ఏసిని విటార్ ఏఆర్డీస్ అని మెడిసిన్స్ వాడతాం ఆ మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక రిసెప్టార్ ఉంటుంది ఏస్ టూ అనే రిసెప్టార్ ఉంటుంది ఏసీఈ టూ అని ఆ ఏసీఈ టూ రిసెప్టార్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని తెలియదు కాబట్టి అందుకే వీళ్ళని గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళని బీపీలు ఉన్న వాళ్ళని షుగర్ ఉన్న వాళ్ళని షీల్డింగ్ చేయాలి మనం అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎట్లా ఒక కాన్సెప్ట్ షీల్డింగ్ అనేది ఇంకో కాన్సెప్ట్ అంటే వీళ్ళని అసలు బయటికి పోనివ్వద్దు వీళ్ళని ఇంట్లో ఉంచాలి వీళ్ళని పెద్దవాళ్ళని వీళ్ళని కంప్లీట్ గా చేసుకోవాలి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ కాకూడదు అట్లా వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ వాళ్ళకి అదే ఇప్పుడు మనం ఇంతకు అనుకున్నట్టుగా గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా ఎక్కువ వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వస్తే మాత్రం రిజల్ట్స్ అంత బాగుండవు కాబట్టి వాళ్ళని షీల్డింగ్ చేసుకోవాలి స్టిల్ వాళ్ళలో కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ బాగానే ఉంటారు ఇప్పుడు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి కరోనా వచ్చింది అనుకోండి వచ్చినంత మాత్రాన్ని యూనిఫామ్ గా వాళ్ళకి ఏదో ప్రమాదం అవుతుందని కాదు వాళ్ళలో కూడా మెజారిటీ శుభ్రంగా రికవర్ అయిపోయి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రేర్ గానే ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడు మనం వంద పేషెంట్ వంద మంది పేషెంట్లు గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళని వంద మంది గుండె జబ్బు లేకుండా వాడిన వాళ్ళని తీసుకుంటే
టెలి కన్సల్టేషన్స్ ఆ రకంగా చేస్తున్నారు అది బానే ఉంది ఆ ప్రక్రియ బానే ఉంది కాకపోతే కొన్ని రకాల గుండె జబ్బుకి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ స్టెబిలైజ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనుకోండి అది స్టెబిలైజ్ అయిపోతే యూజువల్ గా అవే మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేస్తాం పెద్దగా డిఫరెన్స్ రావు వాళ్ళకి ఇప్పుడు తగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు స్టెంట్ వేసిన తర్వాత ఇనిషియల్ గా ఒక ఆరు నుంచి ఏడు టాబ్లెట్స్ వరకు ఉంటాయి డైలీ తర్వాత తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ గుండె పంపింగ్ కనుక బాగుంటే చివరికి ఒకటి లేదా రెండు టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఒకటి రెండు టాబ్లెట్స్ మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి బీపీ పెరిగినా షుగర్ పెరిగినా ఇట్లాంటివి ఏదైనా పెరిగితే చూసుకుని వాటికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కుదిరితే ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ లేకపోతే స్టేబుల్ మెడికేషన్ వాళ్ళకి అదే కంటిన్యూ చేయొచ్చు చాలా మంది ఇప్పుడు నేను మూడు నెలల తర్వాత రమ్మని చెప్తాను సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత మూడు నెలలకి రారు ఒక నాలుగు నెలలకి ఐదు నెలలకి వస్తారు ఏం ప్రమాదం జరగదు కదా అట్లాగే ఇప్పుడు రెండు నెలలు అక్కడ జరిగిన కాకపోతే అర్లీ స్టేజెస్ లో మాత్రం ఇప్పుడు స్టెండ్ చేసిన ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ లో మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెక్ చేయించుకొని చూపించుకుంటా ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెడిసిన్ చేంజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అదే పాత కాలం నుంచి బీపీ షుగర్ మెడిసిన్ చేసుకుంటున్నారు బీపీ షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర బీపీ షుగర్ చెక్ చేసుకున్నారు బానే ఉంది వాళ్ళు ఒక రెండు నెలలు లేట్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇట్లా మనకు ఫ్లక్స్ లో ఉన్నవాడు బీపీ ఎక్కువ ఉంది షుగర్ ఎక్కువ ఉంది లేకపోతే ఏదైనా కొంచెం గుండెలో నొప్పి వస్తుంది స్టెంట్ వేసుకున్న సంవత్సరం కూడా కాలేదు ఆరు నెలలు కూడా కాలేదు బైపాస్ చేయించుకుని ఈ మధ్య అయింది వాళ్ళు లేకపోతే ఏదైనా యాంటీబయాటిక్స్ మీద ఉన్నారు వీళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పాసిబుల్ అయితే ఆన్లైన్ లేకపోతే హాస్పిటల్స్ ఇంకా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడికైనా వెళ్ళి చూపించుకోవచ్చు ఓకే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఈ లాక్డౌన్ పేడ లో అందరు ఇళ్లలోనే ఉన్నారండి ఒకటేసారి ఈ టూ మంత్స్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఒకటేసారి అందరూ బయటికి రావటం ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో హార్ట్ కి సంబంధించినటువంటి థింగ్స్ ఎక్కువగా రావటానికి అవకాశం ఉందా వస్తే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి హార్ట్ కి సంబంధించింది అయితే ఎదురికి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా ఎంత ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకి అంత ఏజ్ వచ్చే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే ఈ లాక్డౌన్ అనేది అసలు మనం ఎందుకు పెట్టాము దాని ఏం అనేది మనం తెలుసుకుంటే ఆ తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ లిఫ్టింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఎందుకు ఈ వైరస్ ని లాక్డౌన్ చంపేస్తుందా చంపదు కదా వైరస్ కి సంబంధించిన మెడిసిన్ ఆ లాక్డౌన్ అనేది కాదు కదా ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఎందుకు పెట్టామంటే కేవలం ఇప్పుడు ఒకేసారిగా వైరస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది హాస్పిటల్స్ కు వస్తే హాస్పిటల్స్ ట్యాకిల్ చేసే అవకాశం లేదు ఐసోలేషన్ ఫెసిలిటీస్ తగినంతగా లేవు కాబట్టి లాక్డౌన్ పెట్టాం ఆ లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్లోగా ఎక్స్పాండ్ అవుతారు పేషెంట్స్ నెమ్మదిగా పెరుగుతారు ఇప్పుడు మీరు న్యూయార్క్ నగరంలో చూస్తే విపరీతంగా పేషెంట్లు పెరిగిపోయిన పరిస్థితి ఆల్మోస్ట్ ముప్పై వేల మందికి నలభై వేల మంది ఇప్పుడు అమెరికాలో చనిపోయిన పరిస్థితి అంత మంది ఒకేసారి వస్తే కనుక మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ మనకు ఉంటది కాబట్టి ఇది స్లోగా ఇవాళ్ళు కావాలి ఈ వైరల్ డిసీజ్ అనే దాని కోసం లాక్డౌన్ పెట్టాం మరి లాక్డౌన్ సక్సెస్ అయిందా కాలేదా ఇంకా రోజు ఒక వెయ్యి కేసులు దాకా పెరుగుతున్నాయి కదా వెయ్యి కేసులు పెరుగుతున్నాయి కానీ వెయ్యి కేసులు మాత్రమే పెరుగుతున్నాయి అందుకని లాక్డౌన్ సక్సెస్ అయ్యింది లాక్డౌన్ సక్సెస్ ఏంటి మనం ఆ పెరుగుదలని ఎదురుగా ఇవాళ వెయ్యి పెరిగితే రేపు పదిహేను వందలు పెరుగుతాయి పెరుగుతానే ఉంటాయి ఆ కేసెస్ అల్టిమేట్ గా దీనికి రెండే రెండు ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి ఇద్దరు వ్యాక్సిన్ అన్న రావాలి లేకపోతే హైడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మొత్తం ప్రజల్లో సుమారుగా ఒక అరవై శాతం మంది ప్రజల్లో కనుక నెమ్మదిగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గిపోతే అప్పుడు వైరస్ నార్మల్ వైరస్ అయిపోతుంది ఏదో ఒక జలుబు వైరస్ లాంటిది అయిపోతుంది ఆ కరోనా వైరస్ అంటే దాన్ని కూడా అది ఇంకొక వైరస్ అని వదిలేసే అవకాశం ఉంది కాకపోతే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు రెండు రోజుల ముందు ఏమని వార్న్ చేస్తారంటే ఇంకా త్రీ పర్సెంట్ మందికే వైరస్ వచ్చింది వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో త్రీ పర్సెంట్ వరకే వచ్చింది అని కాబట్టి త్రీ పర్సెంట్ వరకే వచ్చిందంటే ఏంటి ఇంకా హైడ్ ఇమ్యూనిటీకి చాలా దూరంలో ఉన్నాము కాబట్టి నెంబర్స్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఇప్పుడు మనం మే సెవెంత్ వరకు లాక్డౌన్ అనేది ఇది కరువు ప్రొలాం చేయడం కోసం మాత్రమే కానీ మే సెవెంత్ నా ఏదో సడన్ గా ఒక పెద్ద లైట్ హెవెన్ నుంచి వచ్చి ఈ వైరస్ అంతా లాగేసి మే ఎయిత్ నుంచి మనం జనవరిలో ఎట్లున్నామో అట్లా హ్యాపీగా తిరిగేసే అవకాశం ఉందా అంటే లేదు అది పాసిబుల్ కాదు సో ఒక్కసారి లాక్డౌన్ యొక్క లక్ష్యము దాని
అప్పటికి చేతులు కర్జాలను చేస్తే కరోనా వైరస్ వస్తుంది అప్పుడు కూడా మనం ఇన్డిస్క్రిమినేట్ గా ఎక్కువ సమూహాల్లోకి సముదాయాల్లోకి మనం వెళ్ళామంటే మనకి కరోనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ తీసుకుంటున్నామో అప్పుడు కూడా అదే విధమైన రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడు కూడా మాస్కులు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి శానిటైజర్స్ కప్పన్ కంపల్సరీ వాడాలి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి అదే విధంగా మనకు కావాల్సిన సరుకులు ఒకేసారి వారానికి సరిపడా తెచ్చేసుకుంటూ ఉండాలి అట్లాగే ఎవరు లేనప్పుడు చూసి టక్కన్ తెచ్చుకోవాలి ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు మాత్రం కంప్లీట్ గా హ్యాండ్ వాష్ తో సహా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరం వరకు లేదా వ్యాక్సిన్ వచ్చి అందరికి వ్యాక్సిన్ వేసేసే వరకు అది కూడా వ్యాక్సిన్ ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ రావాలి ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ తయారవుతుందో తెలియదు ఇప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఉంది స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే డెబ్బై శాతం స్వైన్ ఫ్లూ రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది ముప్పై శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంది స్టిల్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే వ్యాక్సిన్ ఎంత ఎఫికసీ ఉంటుంది ఎంత పొటెన్సీ ఉంటుంది ఇవేవి మనకు తెలియకుండా ఇప్పుడే మనం దాని గురించి ప్రిడిక్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు అనేవి ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాల్సిందే వీటికి అంతు లేదు కాబట్టి మే సెవెంత్ తర్వాత అందరూ ఒకసారి బయటికి రోడ్ల మీదకి వస్తారు లేకపోతే ఆ విధంగా అలౌ చేస్తారు అనుకోవడం పొరపాటు అట్లా ఏమి కాదు అట్లా పాసిబిలిటీ లేదు అట్లా రాకూడదు వస్తే కనుక వైరస్ ఇంకా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పిల్లలు అందరు ఇళ్లలో ఉన్నారు కానీ కొంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు కొంతమంది ప్రెజర్ లో ఉన్నారు లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు ఉంటాయా లేదా తెలియదు బిజినెస్ లు ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలియదు ఇలాంటి ప్రెజర్స్ లో నుంచి ఒకటేసారి బయటికి రాగానే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అదేమన్నా హార్ట్ మీద పడుతుందా అది గుండె జబ్బులకి ఏమైనా దారి తీస్తుందా ఖచ్చితంగా గుండె జబ్బులు అనేవి పెరుగుతాయండి దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశంలో ట్వంటీ టూ మిలియన్ మంది అంటే రెండు పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం వాళ్ళు అప్లై చేసుకున్నారు ఇంత సంఖ్యలో ఎప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కి అప్లై చేసుకున్న దాఖలాలు లేవు అమెరికాలో అది ఇంకా బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనం న్యూయార్క్ ఒక అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉంది కానీ మిగతా దేశం అంతా బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది మన దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ గణాంకాలు అట్లా లేవు కానీ గవర్నమెంట్ తో సహా ప్రైవేట్ లో కూడా అన్ని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలే ఉన్నాయి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు కొన్ని సెక్టర్స్ లో అయితే మాత్రం టూరిజం సెక్టర్ కానివ్వండి లేకపోతే రెస్టారెంట్ సెక్టర్స్ లో కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని సెక్టర్స్ లో బాగా ఎక్కువగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అంటే అయిపోగానే సడన్ గా అందరూ నార్మలైజ్ కాదు ఇది కాబట్టి వీళ్ళకి జాబ్స్ ఉండే అవకాశం జాబ్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోవాలి మీరు అన్నారు చూసారు ఇప్పుడే కొంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు కొంతమంది శాడ్ గా ఉన్నారు అని అది బేసిక్ గా జెనెటిక్ కొంతమంది ఎటువంటి నాజీ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ లో పనిచేసినా పెట్టేసినా లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అనుకుంటే నవ్వుతూ గడిపేసే వాళ్ళు కొంతమంది కొంతమంది ఏమీ జరగక ముందే అయ్యో మనకు కరోనా వచ్చేసిందేమో అని భయపడిపోయి ముందే భయపడిపోయే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఉంటారు అనేది కేవలం వాళ్ళ ప్రీడిస్పోజిషన్ బట్టే ఉంటుంది పాజిటివ్ గా ఆలోచించమని చెప్పగలం గానీ మనం వాళ్ళని మార్చలేం అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోరు ఇప్పుడు కొంచెం పెసిమిస్టిక్ గా ఉండేవాళ్ళు పెసిమిస్టిక్ గానే ఉంటారు ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండేవాళ్ళు ఆప్టిమిస్టిక్ గానే ఉంటారు కాకపోతే ఒక సిల్వర్ లైనింగ్ ఏంటంటే చాలా మందిని చూస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంత డిఫికల్ట్ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఎలా రీఇన్వెంట్ చేసుకోవాలి మనని మనం అని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది నాకు కొంతమందిని చూస్తే అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు నాకు నేను కొంత చారిటీ వర్క్ చేస్తూ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాను డైలీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక నెల రోజుల నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి రోజు నాకు వండి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట రోజు వండి పెడతారు తీసుకొచ్చి ఫుడ్ తీసుకొచ్చి ప్యాకెట్లు తయారు చేసి పెడతారు అప్పుడే వాళ్ళు ఇంత ముందుకన్నా ఇప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆపర్చునిటీని వాళ్ళు గ్రాప్ చేయగలిగారు అట్లా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంట్లో చాలా మందికి మెషిన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ మాస్కులు తయారు చేసుకోవచ్చు కదా మాస్కులు తయారు చేసి తీసుకెళ్లి సూపర్ పక్కన ఉన్న కొట్టులో పెట్టేసినా కూడా ఊరికే అమ్ముడుపోతాయి కదా ఒక్కొక్క మాస్క్ నాలుగైదు రూపాయలకి అమ్మినా కూడా వాళ్ళకి ఎదురికి డబ్బులు మిగులుతాయి కదా సో మనని మనం రీఇన్వెంట్ చేసుకోవడం ఎలాగా మన టైం ని వృధా కాకుండా చూసుకోవడం ఎలాగా ఇరవై నాలుగు గంటలు అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ చూసుకుని లేకపోతే అన్నం తిని పడుకొని ఇట్లా కన్నా దీన్ని మనం ఉపయో
అందరూ అంటే మనకున్న దాన్ని మనం మార్కెట్ చేసుకుని దాన్ని ఉపయోగించుకుని మన జీవన వృత్తిని మనం సంపాదించుకోవడం మనం అయ్యో ఇట్లా అయిపోయింది ఏంటి మనం ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి మనం పని చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు పని చేసుకోలేకపోతున్నాం ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే టైం వెళ్ళిపోతుంది ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుంది మనకు అంత టైం లేదు మనం క్విక్ గా యాక్ట్ చేయాలి తొందరగా రీఇన్వెంట్ చేసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు అంటే ప్రెజర్ లో ఉన్నారు తర్వాత దాని వల్ల వస్తాయి అసలు సహజంగా అందరికి వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ అసలు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఎలాంటి వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వస్తూ ఉంటుంది సహజంగా చిన్నపిల్లల్లో ఎలా వస్తుంది పెద్దవాళ్ళలో ఎలా వస్తుంది అంటే ముందు గుండె జబ్బు రావడానికి కొన్ని ముఖ్య కారణాలు కొన్ని ఉంటాయి ఒకటి ఏజ్ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంటే గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండోది మగవాళ్ళలో అధికంగా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇండియన్స్ లో అధికంగా వస్తుంది అంటే ప్రపంచంలో అన్ని గుణాలు తీసుకొచ్చి ఇండియన్స్ కి ఇచ్చేసారు ఇండియన్స్ కి ఎక్కడున్నా సరే ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా మిగతా ఇప్పుడు అమెరికాలో అన్ని రకాల జాతులు ఉంటారు కదా అన్ని రకాల జాతులు అందరినీ పరీక్ష చేస్తే ఇండియన్స్ లో మాత్రం మాక్సిమం ఉంది గుండె జబ్బు అని తెలిసారు సో అట్లా ఇవి మూడు మనకి అట్లాగే ఫాదర్ టు సన్ అంటే ఇప్పుడు లేకపోతే మదర్ టు సన్ అంటే పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటే ఫాదర్ గానీ మదర్ గానీ బ్రదర్ గానీ సిస్టర్ గానీ వాళ్ళకి గనక హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే గనక మనకి పిల్లలకి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది బ్రదర్ గానీ ఫాదర్ గానీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా లేకపోతే మదర్ గానీ సిస్టర్ గానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా పిల్లల్లో అటాక్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మూడు నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఏజ్ తర్వాత మేల్ సెక్స్ తర్వాత రేస్ ఇండియన్ రేస్ తర్వాత ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవి వీటిని నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు అంటే దీన్ని మనం మాడిఫై చేయలేము అవి వస్తే వాటితో బతకాల్సిందే అంతే వేరేది ఏం లేదు ఇవి కాకుండా మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అది బీపీ అధికంగా ఉండటం షుగర్ అధికంగా ఉండటం రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉండటం తర్వాత కొంతమందికి శారీరక శ్రమ సరిగ్గా చేయకపోవటం ఊబకాయం అధికంగా ఉండటం స్మోకింగ్ చేయడం ఇవన్నీ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వీటిలో ముఖ్యంగా ఇవి నాలుగు చాలా మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బీపీ షుగర్ కొలెస్ట్రాల్ స్మోకింగ్ ఒబెసిటీ ఇవి ఐదు కూడా మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వీటి వల్ల హార్ట్ అటాక్ లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మనం తీసుకుంటే సుమారుగా నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చే వాళ్ళని హార్ట్ అటాక్ ని మనం గమనించవచ్చు ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్ట్రెస్ అధికంగా తీసుకోవడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పట్లో అదే మేజర్ గా ముందుకు వస్తుంది మీరు అడిగారు చిన్న చిన్నపిల్లల్లో హార్ట్ అటాక్లు వస్తున్నాయి అంటే చిన్నపిల్లలు అంటే చిన్న పిల్లలు కాదు ఎక్కువ వయసుల్లో ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ల లోపల కూడా హార్ట్ అటాక్లు బాగా వస్తున్నాయి అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఒకటి స్మోక్ చేయటం రెండోది మానసిక ఒత్తిడి బాగా అధికంగా ఉండటం అంటే మానసిక ఒత్తిడి ఎందుకు వస్తుంది పక్కన వాళ్ళని చూస్తే వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన జీవన శైలిలో మనం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇంకా ఎట్లా డెవలప్ కావాలి ఇంకా ఎట్లా డెవలప్ కావాలి అని ఆలోచిస్తూ పక్కన వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఇబ్బంది పడటం వల్లనే శారీరక శ్రమ తగ్గిపోయి మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే శారీరక శ్రమ తగ్గి మానసిక ఒత్తిడి అధికంగా అయిపోతుందో గుండె జబ్బు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది బేసికలీ స్ట్రెస్ అనుకుంటున్నాం మనం మనకి ఒక వ్యక్తిని బట్టి మనం కారణాలు చెప్పలేము బట్ స్ట్రెస్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కారణం అది మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇవి నార్మల్ గా వచ్చే అందరికి గుండె జబ్బులు వచ్చేది దీని వల్లనే వస్తాయి కాకపోతే గుండె జబ్బులు తగ్గించుకోవడం ఎలాగా అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎందుకంటే మనం ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎనభై శాతం వరకు మనం బయటపడిపోవచ్చు గుండె జబ్బు రాకుండా మీరు క్యాన్సర్ ఉంది దాన్ని రాకుండా మనం చేయలేం మనం అంటే స్మోకింగ్ మానేయడం ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తినడం తప్పితే మనం క్యాన్సర్ రాకుండా పెద్దగా నివారణ చర్యలు ఏం చేయలేం గుండెకు సంబంధించి చాలా ఖచ్చితంగా మనం నివారించుకోవాల్సిన నివారించుకోగలిగిన అవకాశం ఉంది ఏ రకంగా నివారించుకోవాలి మనం ముందు ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆహారం విషయంలో ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ తీసి తక్కువ తీసుకోవడం అదే ఓవరాల్ గా క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకోవడం కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ తీసుకోవడం ఇవి తక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది మరి ఎక్కువగా ఏం తీసుకోవాలంటే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవి కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మనకి గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆహారంలో ఉప్పు తక్కువ తీసుకోవాలి నూనె వస్తువులు కూడా తక్కువ తీసుకోవాలి ఇవి కాకుండా వ్యాయామం అనేది రెగ్యులర్ గా చేయాలి వ్యాయామం అనేది ఏ విధంగా చేయాలి రోజు నడక అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి కనీసం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్
ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు ఎవరైనా మీరు మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోండి బాబు అంటే తగ్గదు అట్లా తగ్గదు మానసిక ఒత్తిడి తగ్గడానికి రెండు మేజర్ మార్గాలు ఉన్నాయి అవి పాటించాలి ఒకటి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయటం దాంతో మామూలుగా రిస్క్ తగ్గడం కాకుండా స్ట్రెస్ కూడా తగ్గిపోతుంది బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి బాడీ ఉక్కు ముక్కలాగా ఉంటే మనసులో స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు అది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే మనకి ఇండియన్స్కి అడ్వాంటేజ్ ధ్యానం ధ్యానం గనక రెగ్యులర్ గా మెడిటేషన్ అంటాం మెడిటేషన్ అంటే బ్రీతింగ్ కాదు మెడిటేషన్ అంటే యోగా కాదు మెడిటేషన్ అంటే మెడిటేషన్ ధ్యానం అది గనక రెగ్యులర్ గా చేసినట్లయితే మానసిక ఒత్తిడి బాగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో అద్భుతమైన అవకాశం మనకు దొరుకుతా ఉంది నిద్రపోవడం కనీసం రోజుకి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు రెగ్యులర్ గా నిద్రపోతే గనక హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుందని తెలుస్తుంది సో ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గనక మనకి లాక్డౌన్ ఎత్తిన తర్వాత కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరగకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అయితే ఈ మధ్యకాలం ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వింటున్నాం అండి కార్డియో అరెస్ట్ అనే ఒక పదాన్ని ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాము అసలు ఈ హార్ట్ అటాక్ కి కార్డియో అరెస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే కార్డియో అరెస్ట్ అనేది ఏంటంటే అరెస్ట్ అంటే ఆగిపోవడం గుండె ఆగిపోవడానికి కార్డియో అరెస్ట్ అంటారు కార్డియో అరెస్ట్ దేని వల్ల రావచ్చు హార్ట్ అటాక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వల్ల కానీ కార్డియో అరెస్ట్ రావచ్చు రక్తంలో పొటాషియం ఎక్కువ అయిపోతే కార్డియో అరెస్ట్ రావచ్చు రక్తంలో అసిడిటీ ఎక్కువ అయిపోతే కార్డియో అరెస్ట్ రావచ్చు వేరే ఏ రకంగా అయినా మనిషి చనిపోవాలంటే కార్డియో అరెస్టే కార్డియో రెస్పిరేటరీ అరెస్ట్ అని రాస్తాం ఎవరికైనా సరే ఎవరికైనా మనిషి ఆ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న డే డెత్ డెఫినేషన్ ప్రకారం గుండె ఆగిపోవడమే డెఫినేషన్ కాబట్టి ఏ రకమైన డబ్బులైనా కార్డియో అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే హార్ట్ అటాక్ అనేది మాత్రం ఒక విధమైన ప్రత్యేకమైన జబ్బు హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే గుండెకి మూడు రక్తనాళాలు ఉంటాయి మేజర్ గా ఆ మూడు రక్తనాళాల్లో ఏదైనా ఒక రక్తనాళం కానీ మోర్ దాన్ ఒక రక్తనాళం కానీ ఒక రక్తం గడ్డ కట్టి రక్తనాళం కంప్లీట్ గా మూసుకుపోయినప్పుడు ఆ గుండె మజిల్ కి రక్త ప్రసారం ఆగిపోతుంది అట్లా ఆగిపోవడం వల్ల వచ్చేదాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటాం అది హార్ట్ అటాక్ ఇది కార్డిక్ అరెస్ట్ మూడోది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అని ఉంటుంది అది ఇంకొక టర్మ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది హార్ట్ అటాక్ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే గుండె కండరం దాని అంతటా అది వీక్ అయిపోవడం అని రావచ్చు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటంటే గుండె తగినంతగా పంప్ చేయలేకపోతుంది అని ఆ పంప్ చేయలేకపోవడానికి ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి మజిల్ డ్యామేజ్ అయిపోవడం కారణం కావచ్చు కొన్ని రకాల వైరల్ డిసీజెస్ వచ్చి దాని వల్ల పంపింగ్ చేయలేకపోవచ్చు వాల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి వాటి వల్ల పంపింగ్ చేయలేకపోవచ్చు పుట్టుకతో వచ్చే గుండె జబ్బుల వల్ల పంపింగ్ చేయకపోవచ్చు హార్ట్ అటాక్ అనేది ఒక మేజర్ డిసీజ్ ఏంటిది దాని వల్ల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు కార్డియక్ అరెస్ట్ కూడా రావచ్చు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కార్డియక్ అరెస్ట్ వస్తుందని కాదు కొంతమందికి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళకి కార్డియక్ అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ అనమాట మూడింటిని కొద్దిగా డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ గుండెలో మనకి సర్జరీస్ లో కానీ సారీ ఆపరేషన్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి మొత్తం మనకి ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి అంటే గుండెకి ఆపరేషన్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయండి ఒకటని కాదు అట్లా నెంబర్ చెప్పలేము అందుకే చాలా రకాలు ఉంటాయి మేజర్ రకాల ఆపరేషన్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది బైపాస్ సర్జరీ ఒకటి వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ రెండోది ఇవి రెండు మనకి ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఆపరేషన్స్ ఇవి రెండింటిలోనే జరుగుతాయి ఇవి కాకుండా పుట్టుకతో వచ్చే గుండె జబ్బులకి వేరే రకాల ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా గుండె చుట్టూ ఉండే పొర ఉంటుంది పెరికార్డియం అని ఆ పెరికార్డియం తొలగించడాన్ని పెరికార్డ ఎక్టిమీ అంటారు అది కొంచెం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని వేరే రకాల గుండె జబ్బు ఆపరేషన్లు ఉంటాయి అంటే దానికి వాల్వ్ సంబంధించిన వేరే రకాల ఆపరేషన్లు కానివ్వండి ఇట్లాంటి లేకపోతే గుండె మార్పిడి చేయటం కానివ్వండి ఇవి వేరే రకాల ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏ హాస్పిటల్ లో చూసినా తొంభై శాతం జరిగే ఆపరేషన్స్ ఈ మూడు కలిపి వచ్చేస్తాయి ఒకటి బైపాస్ రెండోది వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ మూడోది కంజనికల్ హార్ట్ డిజీజ్ పుట్టుకతో వచ్చే గుండె జబ్బులకి ఆపరేషన్ ఈ మూడే మెజారిటీ నైన్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి మనం చూస్తుంది ఏంటంటే యాంజియో ప్లాస్టి ఒకటి స్టాండ్స్ వేయటం ఒకటి ఆపరేషన్ ఇవి ఎక్కువగా ఇంపిస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎక్కడ చూసినా కానీ అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు ఆపరేషన్ అడిగారు కాబట్టి ఆపరేషన్ అని చెప్పాను ఈ ఆపరేషన్ అనేవి ఇవి ఆపరేషన్ కాకుండా కొన్ని కాలు ద్వారా చేతి ద్వారా చేసే ఉంటాయి ఇవి యాంటీ ప్లాస్టిక్ వీటిని ఆపరేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయం ఇవి ఒక ప్రక్రియలు వీటిని ఆపరేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయం ఇప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ కార్డియోథరాసిక్ సర్జన్ ఉంటారు కార్డియాలజిస్
మన యాండ్ ప్లాస్టిక్స్ అని స్టెంట్స్ అని ఆ విధంగా ఉంటాయి సార్ ఒక చిన్న డౌట్ అండి అందరికి ఉన్నటువంటి కామన్ డౌట్ ఏ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ముందు మనకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ రావటం గానీ ఏదైనా తెలుస్తుందా అంటే చాలా మందికి గుండె నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక ముందుగా ఒక కొన్ని రోజులుగా గుండె జబ్బు గుండె నొప్పి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మందికి ఉండదు కూడా గుండె నొప్పి ఏ విధంగా వస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఛాతీకి మధ్య భాగంలో వచ్చి పట్టుకున్నట్టుగా కానీ లేకపోతే గ్రిప్పింగ్ గా కానీ అనిపించి నడిస్తే ఎక్కువ అయ్యి ఆగిపోతుంది ఎప్పుడన్నా ఎడం చేతికి కానీ గొంతుకు కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చెమటలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది గుండె నొప్పి అనేది ఏ ఒక వేలితో చూపించలేని విధంగా మొత్తం వ్యాపిస్తుంది అనమాట సో ఈ రకంగా వచ్చే నొప్పి కనుక నడిస్తే వస్తూ ఆగిపోతే తగ్గిపోతుంటే వాళ్ళకి గుండె రక్తనాళంలో బ్లాక్స్ ఉన్నాయని గమనించాలి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ అట్లా వచ్చే అవకాశం చాలా మందికి ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ ముందుగా చెప్పి రాదు సడన్ గా వస్తుంది నొప్పి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ లో కనుక దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే గుండె పర్మనెంట్ గా డామేజ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ముందు తెలిస్తే ఈ రకమైన నొప్పి కనుక వస్తుంటే ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చూపించుకుంటే హార్ట్ అటాక్ రావడాన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఆ నొప్పి ఏమి రాకుండా ఒకేసారి వస్తే రాగానే ఇమీడియట్ గా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అవసరం గుండె వ్యాధుల్లో ఎన్ని రకాలు గుండె వ్యాధుల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయండి మెయిన్ వ్యాధులు ఏంటంటే గుండె రక్తనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు అంటే ఇప్పుడు మనకి హార్ట్ అటాక్ కానీ ఇట్లాంటివి రెండోది గుండె కండరానికి సంబంధించిన వ్యాధులు అంటే గుండె పంపింగ్ వీక్ అయిపోవడం ఇలాంటి కారణాలు రావడం మూడోది గుండె చుట్టూ ఉండే పొరకు సంబంధించిన కారణాలు పెరికార్డియాటిస్ పెరికార్డియాటి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి నాలుగోది పుట్టుకతో సంబంధించిన గుండె దొప్పులు అంటే గుండె లోపల రంధ్రాలు ఉండటం ఇలాంటివి ఉండటం ఐదోది గుండెకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ రొమాటిక్ డిసీజ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకాడైటిస్ అంటారు వాళ్ళ మీద ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ కావడం కానివ్వండి ఇలాంటి జబ్బులు రావచ్చు ఇంకో ఈ రిధమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి అంటే గుండె ఫాస్ట్ గా కొట్టుకోవడం కానివ్వండి గుండె స్లోగా కొట్టుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే గుండె ఇర్రెగ్యులర్ గా కొట్టుకోవడం కానివ్వండి ఈ రకమైన జబ్బులు ఇంకో రకమైన జబ్బులు సో ప్రిడామినెంట్ గా గుండెకి సంబంధించిన జబ్బులు ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఓకే సరే మళ్ళీ మనం కరోనా దానికి వస్తే ఓకే అసలుకి ఈ కరోనాకి సంబంధించి ఒక డాక్టర్ గా ఈ వైరస్ ని కిల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ ఎంత టైం పట్టచ్చు తయారవడానికి అంటే ఇప్పటికే చాలా రకాల మెడిసిన్స్ ట్రై చేయడం జరుగుతా ఉందండి ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా అసలు ఇప్పుడు ఏమేమి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు వాటికి రిజల్ట్స్ ఏ ఉన్నాయి అనేది ఒక రకంగా చెప్తాను తర్వాత మనకి తర్వాత ఎప్పటికి కంప్లీట్ గా మెడిసిన్ వస్తుందని ఒకసారి ఆలోచన చేయొచ్చు ఈ లెవెల్లో ఫస్ట్ థింగ్ అన్నిటికన్నా ముందు వచ్చింది క్లోరక్ పిన్ అనేది క్లోరక్ పిన్ అనేది ముందుగా ఏమైందంటే ఫ్రాన్స్ లో మొదలయ్యి ఆ తర్వాత అమెరికాలో విపరీతంగా ఊపందుకొని చివరికి ట్రంప్ గారు మోడీ గారిని బెదిరించి మరి క్లోరక్ పిన్ లాక్కొని ఇప్పుడు క్లోరక్ పిన్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత క్లోరక్ పిన్ నిజంగా పనిచేస్తుందా లేదా అనే డౌట్స్ లో ఆ మీమాంసలో పడిపోయారు అది క్లోరక్ పిన్ సంబంధించి ఇప్పుడు చాలా స్టడీస్ వస్తున్నాయి అది క్లోరక్ పిన్ అంత ఎఫెక్టివ్ గా లేదేమో అని సో అది మొదటి రకం మెడిసిన్ ఆ తర్వాత యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్స్ అంటే ఇంతకు ముందే చాలా వైరస్ కి మనం యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్స్ తో తయారు చేస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఎబోలా వైరస్ కి తయారు చేసి ఉంటుంది దాన్ని రెమ్డెస్విర్ అంటారు ఆ రెమ్డెస్విర్ అనే ఇంజెక్షన్స్ అవి అమెరికాలో బాగా ట్రై చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో కూడా అవి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి వాటితో కూడా కొంతవరకు ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి డిసీజ్ బెనిఫిట్స్ అట్లాగే జపాన్ లో ఫ్యావిపేర ఫ్యావిపేర అనే టాబ్లెట్ ఉంది దాన్ని బాగా ట్రై చేస్తున్నారు అది కూడా ఇంతకు ముందు సార్స్ వైరస్ కి ఇంతకు ముందు ట్రై చేశారు ఇన్ఫ్లుయెన్జా కి ఇంతకు ముందు ట్రై చేశారు దాన్ని ఇప్పుడు దీనికోసం ట్రై చేస్తున్నారు ఇవి కాకుండా వైరస్ ఒకసారి బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సడన్ గా మన ఇంటర్ లూకిన్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువైపోయి సైటోకైన్ స్ట్రామ్ అంటారు అంటే మన బాడీ డిఫెన్సెస్ మన మీద యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట వాటిని తగ్గించుకోవడం కోసం కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వాటిని టోసిలిజిమాబ్ అని సారులిజిమాబ్ అని ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి అనమాట సో వాటిని ట్రై చేశారు అవి యూకేలోను ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో అవి ట్రై చేస్తున్నారు ఇండియాలో కూడా ఇండోర్ లో కొంతవరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో వాటితో కొంతవరకు బెనిఫిట్ ఉంది అంటున్నారు అది కూడా ఇంకా పరిశోధన స్టేజ్ లోనే ఉంది ఇంకా కొన్ని హెచ్ఐవి కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ట్రై చేశారు రిటర్నోవేర్ లోపినావేర్ అనే టాబ్లెట్స్ కలిపి వేసుకుంటే కొంతవరకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అప్పుడు చైనాకి చాలా వరకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది చైనాలో బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జబ్బు జనవరి ఫిబ్రవరి లో ఇండియా నుంచి కూడా చైన
వాళ్ళకి ఆ ఇది ఇవ్వడం ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇవ్వడం అది కొంతవరకు బెనిఫిట్ సాధిస్తుందని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కాబట్టి దాని మీద పరిశోధనలు బాగా ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాసెంట్రిక్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ ప్లాసెంట్రిక్స్ అనే కంపెనీ ఇజ్రాయిల్ లో ఉంది ఇజ్రాయిల్ కంపెనీ ఒక ఏడు మందికి ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చింది ఏడుగురు సర్వైవ్ అయ్యారు అనేది ఇప్పుడు పెద్ద రేజ్ గా ఉంది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఆ ప్లాసెంటా హ్యూమన్ ప్లాసెంటా నుంచి తీసిన కణాలని ఇంట్రా మస్కులర్ గా ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తే దాని ద్వారా ఈ మన ఇమ్యూనిటీ ఏ మనని ఓవర్వెల్ చేయకుండా ఉండటానికి పనిచేస్తుంది అని అది ఒక ఇంజెక్షన్ మనకి ఇదిలో ఉంది ఇప్పుడు దాకా ఈ మెడిసిన్స్ మనకి ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏంటి ముందు మనం పారాస్టమాల్ జ్వరం వస్తే ఇస్తాము వామిటింగ్స్ కాకుండా ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాము తర్వాత ఈ ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటే ఆక్సిజన్ పెడతాము అవసరమైతే వెంటిలేటర్ అవసరమైతే వెంటిలేటర్ సదుపాయంతో ఇస్తాము ఇవన్నీ కాకుండా డెఫినెట్ గా వైరల్ కోసం చేసేవి ఇవి వీటిల్లో చాలా ప్రామిసింగ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏది కూడా ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని ట్రీట్ చేయగలను అనేది చెప్పేదానికి ఇప్పుడు దాకా అయితే అవకాశం లేదు అట్లాంటి డ్రగ్ రావటానికి కూడా సుమారుగా ఇప్పటి నుంచి వేసుకుంటే ఒక ఆరు నెలలు లేకపోతే సంవత్సరం వరకు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్షణంలో అయితే మనం దాన్ని రాకుండా చూసుకోవడమే తప్ప దాన్ని వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫైట్ చేయడానికి మాత్రం మనకి కొద్దిగా తక్కువే ఆయుధాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిటీ ఉంది ఫస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ అటాక్ ఫస్ట్ లంగ్స్ మీద జరుగుతుంది అని అందరు చెప్తున్నటువంటి వాదన కానీ లంగ్స్ మీద జరుగుతున్నప్పుడు అట్ ది సేమ్ టైం హార్ట్ కి కూడా ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అంటే కరోనా వైరస్ మామూలుగా గాలి ద్వారా వచ్చే వైరస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ ఆ ఎయిరజాల్స్ వల్ల వచ్చే వైరస్ ఆ ఎయిరజాల్స్ ముందు లారింగ్స్ లో కానీ ఫ్యారింగ్స్ లో కానీ పడి ముందు లంగ్స్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఆ లంగ్స్ కి ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఆక్సిజనేషన్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే బాడీలో ఆక్సిజనేషన్ తగ్గుతుందో న్యాచురల్ గా కూడా అన్ని ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు గుండెకి తగినంత ఆక్సిజన్ లేకపోతే గుండె ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కిడ్నీకి తగినంత ఆక్సిజన్ లేకపోతే కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కాకుండా డైరెక్ట్ గా వైరస్ గుండెని కూడా అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గా వైరస్ గుండెని అటాక్ చేయడం డైరెక్ట్ గా వైరస్ కిడ్నీ అటాక్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి ప్రాచుర్యం ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయింది అనమాట గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని కాకపోతే వాటికి ఏదో అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అయితే ఏమి లేదు ఇప్పుడు గుండె జబ్బు వచ్చింది వాళ్ళకు కూడా మెడిసిన్స్ మనం గుండె జబ్బుకి ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నామో అదే రకమైన మెడిసిన్స్ తప్ప ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చే గుండె జబ్బుకి వేరే రకమైన మెడిసిన్స్ అట్లాంటివి ఏమీ కనుక్కోవడం అనేది జరగలేదు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న వాదన కూడా వినిపిస్తుంది డాక్టర్ గారు మన బాడీలో ఏ పార్ట్స్ అంటే కిడ్నీస్ కావచ్చు హార్ట్ కావచ్చు లంగ్స్ కావచ్చు ఇంకా వేరే ఏవైనా కానీ వీక్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ అటాక్ అయినప్పుడు ఆ వీక్ గా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా వీక్ అయిపోయి తొందరగా చనిపోతారు అనే ఒక భయం కూడా ఇప్పుడు జనాల్లో ఉంది అది ఎంతవరకు నిజం అంటే నిజంగానే నిజమండి అంటే ఇప్పుడు వేరే ఏమీ ఆలోచన లేదు మన ముందు అనుకున్నాం కదా గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కనుక కరోనా వైరస్ సోకితే వాళ్ళకి గుండె జబ్బు అటాక్ ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా వాళ్ళకి మరణానికి అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లానే వాళ్ళు గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రమాదం అవుతుందని కాదు కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి లంగ్స్ లో ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల ఆక్సిజనేషన్ తగ్గింది వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా లంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు వెంటిలేటర్ మీదకి ఎక్కే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రాణానికి ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా కాబట్టి అది న్యాచురల్ గా మన కామన్ సెన్స్ ఎలా చెప్తుందో అదే నిజం కూడా ఏ విధమైన ప్రీవియస్ గా జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విధమైన జబ్బులు ఎక్కువ అయ్యి ఈ వైరస్ ద్వారా ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ నాకు టూ క్వశ్చన్స్ అండి ఒకటి లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో ఇంట్లో ఉండి ఒకటేసారి బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు అంటే ఉద్యోగం కావచ్చు బిజినెస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అలాంటి వారికి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చేటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి అసలు నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగా ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఎండ్ కాకూడదు అంటే గవర్నమెంట్ చేస్తున్న లాక్డౌన్ కాదు గవర్నమెంట్ చేస్తున్న లాక్డౌన్ ఇవాళ రేపు తీసేయాల్సిందే తప్పదు అది ఎందుకంటే ఆర్థిక భారాలు ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ మొయ్యలేకుండా పోతుందో గవర్నమెంట్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే సుమారుగా రోజు ఒక ఐదు వేల
మనకి అంతిమ సంస్కారాలు కూడా అట్లాగే మరీ ఎక్కువ మందిని పిలవడం కానీ మరీ ఎక్కువ మంది వెళ్ళడం కానీ వెళ్ళకుండా ఉంటారు నాన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మాలకి వెళ్ళిపోవడం జస్ట్ ఊరికే మాలకి వెళ్ళి కూర్చొని కొంచెం ఏదైనా తినొద్దాం ఈవినింగ్ అనుకునే కల్చర్ సిటీస్ లో బాగా ఎక్కువైపోయింది అలాంటి కల్చర్ మనం మార్చుకోవాలి అంటే కాకపోతే మనిషి మానవంగా నార్మల్ గా సంఘజీవి కాబట్టి అందరితో కలుద్దామనే వెళ్తుంటాడు ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ని బలవంతంగా చంపుకోవాల్సిన అవసరం ఏదైతే మనం మనుషులతో కలవాలని ఉంటుందో ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రెస్టారెంట్ లకు కానివ్వండి మాల్స్ కి కానివ్వండి నాన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ కి అవాయిడ్ చేయాలి ఎసెన్షియల్ గా ఉంది వాటిని తప్పదు వాటికి వెళ్లాల్సిందే తప్పదు ఇప్పుడు మనం జాబ్ చేసుకోవాలి ఆ జాబ్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే తప్పదు మీరు కిరాణా కొట్టి నడుపుతున్నారు అనుకోండి కిరాణా కొట్టు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక విధమైన సామాజిక దూరం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మనకి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ఎదుటి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మాస్కులు అవి ధరించడం అనేది తప్పనిసరి అదేవిధంగా చేతులు కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా కడుక్కుంటూ ఉండటం అనేది కంపల్సరీ ఈ రోజు ఈ మాత్రం జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా వచ్చే సంవత్సరం తీసుకోవాలి ఈ సంవత్సరం వరకు ఇక తర్వాత కూడా ఇవే జాగ్రత్తలు నామ్ అయిపోతాయా లేదా అనేది ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టం కానీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది గుండెకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే మెడిసిన్ వాడుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గుండెకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి లాక్డౌన్ అయితే తీసేసుకుంటే ఖచ్చితంగా పోయేసి ఒకసారి డాక్టర్ ని కలిసి సంప్రదించి చెకప్ అయితే కంపల్సరీగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంతకాలం వాళ్ళు డాక్టర్ ని కలవలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒకసారి పోయి వాళ్ళ బీపీ షుగర్ చెక్ చేసుకుని వాళ్ళ స్ట్రెస్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ చేసింది గుండెని అనేది ఒకసారి చూసుకుని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్యాబ్లెట్స్ ఏదైనా మార్చే విధంగా అవకాశం ఉంటే కూడా డాక్టర్ ని సంప్రదించుకొని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు నడవలేకపోయినట్లయితే ఇప్పుడు కనుక రెగ్యులర్ గా నడవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఏదైనా బరువు పెరుగుతున్నారా లేదా అందరు ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బరువు పెరుగుతున్నట్లయితే పెరగకుండా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక విధమైన జీవన దృక్పథాన్నే మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు సహజంగా మన కన్జ్యూమరిజం బాగా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే క్యాపిటలిజం తో పాటు ఖచ్చితంగా కన్జ్యూమరిజం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాపిటలిజం ఎప్పుడైతే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామో క్యాపిటలిజం అంటే ఏంటి మనం మనీ కూడబెట్టడాన్ని దాన్ని విచ్చలవిడిగా స్పెండ్ చేయడాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామో ఆ స్పెండ్ చేయడం కోసం కన్జ్యూమరిజం కొనుక్కోవడం అనేది కూడా ఎక్కువైపోతాయి సో ఈ సైకిల్ లో ఎట్లంటే ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలి ఇంక ఎక్కువ కొనుక్కోవాలి ఎక్కువ సంపాదించాలి ఎక్కువ కొనుక్కోవాలి అనే ఈ సైకిల్ నుంచి కూడా బహుశా ఈ జీవన దృక్పథమే మారాల్సిన అవసరం ఉందేమో అని నా ఉద్దేశం ఆ జీవన దృక్పథం మారాలి అని అంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఈ కన్జ్యూమర్ నుంచి బయట పడాలి అని అంటే గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే జీవన భద్రత కల్పించాలి జీవన భద్రత కల్పించాలంటే ఇవాళ రోజు ఇప్పుడు మనం సరైన మనకి వైద్య సదుపాయాలు కానీ సరైన విద్యా సదుపాయాలు కానీ ఉన్నాయా అని గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పడం కష్టం ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అంటారు తెలంగాణలో మనకి గాంధీకి వెళ్ళాలి ఎవరైనా వస్తే జబ్బు కరోనా వస్తే గుండె వెళ్ళాలని అంటున్నారు కరోనాకి వెళ్తారేమో కానీ కరోనాకి అయిపోయిన తర్వాత డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు గాంధీకి పోయి చూపించుకునే అవకాశం లేదు ఇదే యూకేలో చూసుకుంటే ఎంత డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కే వెళ్లే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో పరిస్థితి చూసుకున్నా మనం ఎన్ని డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ట్రై చేసి ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్స్ లో సీట్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితి అట్లాంటి పరిస్థితి మనం తెచ్చుకోవాలి అట్లా మనకి జీవన భద్రత ఒక్కసారి కనుక గవర్నమెంట్ కల్పిస్తే ఆ తర్వాత మనకి కన్జ్యూమరిజం కానీ దాని వల్ల ఎమ్మడపడే అవకాశం కానీ తగ్గిపోతుంది మనకు కావాల్సిన సంపాదించుకోవడం శుభ్రంగా సు సుఖంగా విశ్రాంతిగా ఉండడం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓల్డ్ ఏజ్ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అనేది కనుక మీకు క్లియర్ గా ఉంటే మీ పిల్లల చదువులు మీ ఆరోగ్యము మీ ముసలితనంలో మీకు అవసరమైనవి ఈ మూడు సామాజిక భద్రతకు సంబంధించినవి ఈ మూడు కనుక గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసి వాటిని పూర్తి స్థాయిలో వచ్చి డీల్ చేయగలిగితే మనకి ఈ కరోనా వల్ల ఏకంగా ఒక జీవన దృక్పథమే మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది చాలా అద్భుతంగా మనం దీన్ని మలుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే కొంతకాలం క్రితం గవర్నమెంట్ సార్ అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా కిట్లని ప్రొవైడ్ చేస్తాము టెస్టులు చేసుకోవచ్చు అని అనౌన్స్ చేసి ఆ తర్వాత కిట్లని ఆపేయటం కూడా జరిగింది దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఇది
అందుకోసమే మనకి ఆ కా ప్యానిక్ అనేది రాకుండా పరిస్థితులు అదుపు దాటకుండా ఉండాలని మన గవర్నమెంట్ లో ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి దాంట్లో భాగంగానే ఒకవేళ బయట ఎవరైనా టెస్ట్ చేసినా కూడా రిజల్ట్ ఐసీఎంఆర్ కి తెలియజేసి ఐసీఎంఆర్ మాత్రమే వాళ్ళ ద్వారానే గవర్నమెంట్ ద్వారానే డిక్లేర్ చేయాలి అని ఉంది కాకపోతే దీంట్లో భాగంగా ఏమైందంటే ఒక చిన్న ఇది జరిగింది యాంటీబాడీ కిట్స్ అనేవి విపరీతంగా తెప్పించేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పటికే చాలా వరకు ఏపీ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వచ్చినాయి కొన్ని చాలా ప్రభుత్వాల దగ్గర రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాయి అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒకసారి అవి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి సమాజంలో కరోనా ఎంత వరకు వ్యాప్తి చెందింది అనేది చాలా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మనకి ఏంటి కేవలం గవర్నమెంట్ చెప్పిన వాళ్ళకి మాత్రమే మనం టెస్టులు చేయడం జరుగుతోంది అట్లా కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం అందరికీ టెస్టులు చేయడం బిగిన్ చేస్తామో సమాజంలో ఎంతవరకు కరోనా చుచ్చుకుపోయింది కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంత వరకు ఉంది అనేది క్లియర్ గా తేటతేలం అయిపోతుంది దాంతో ఖచ్చితంగా ప్యానిక్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు దానికి ఒకవేళ యాంటీబాడీ కిట్స్ వచ్చిన దానికి తర్వాత ఆర్టీపీసీఆర్ చేసిన దానికి అంతగా కొరిలేషన్ కనపడలేదండి కొరిలేషన్ కనపడదు కూడా ఎందుకంటే ఆర్టీపీసీఆర్ సెన్సిటివిటీ తక్కువ స్పెసిఫిసిటీ ఎక్కువ ఉండే పరీక్ష అంటే ఒకసారి కరోనా వైరస్ ఉన్నవాడికి కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ నెగిటివ్ రావచ్చు అదేవిధంగా కరోనా వైరస్ లేని వాడికి పాజిటివ్ రావడం ఆర్టీపీసీఆర్ తో చాలా రేర్ కానీ యాంటీబాడీ టెస్ట్ అట్లా కాదు యాంటీబాడీ టెస్ట్ అందరికి త్వరగా చూపించేస్తుంది యాంటీబాడీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ వీక్ లో ఎవరికి యాంటీబాడీ టెస్ట్ లో పాజిటివ్ రాదు తర్వాత నుంచి పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆర్టీపీసీఆర్ తర్వాత యాంటీబాడీ సరిగ్గా కొరిలేట్ కావు అలా కొరిలేట్ కావట్లేదు ఏంటా అని భయపడి వాళ్ళు రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ ఐసీఎంఆర్ అడగడం ఐసీఎంఆర్ ఈ టెస్టులన్నింటిని రెండు రోజుల పాటు ఆపేయమనడం జరిగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే చైనా నుంచి వచ్చిన కిట్లు కొంతవరకు డిఫెక్టివ్ గా ఉన్నాయని కొరియా నుంచి వచ్చినాయి కానీ అమెరికా నుంచి వచ్చినాయి కానీ అయితే వాడుకోవచ్చు అని ప్రచారం ఉంది కానీ ఐసీఎంఆర్ ఈ కిట్స్ అన్నింటిని చూసి ఐసీఎంఆర్ వీళ్ళకి ఓకే చెప్పిన తర్వాతనే ఈ కిట్స్ అన్ని లోపలికి వచ్చినాయి సరే ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్యానిక్ భయపడి ఆపుతారా కిట్స్ లేకపోతే అందరిని టెస్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తారా అనేది మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆర్టీపీసీఆర్ స్వాబ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిజల్ట్ ఎక్కడో వస్తుంది అట్లా ఉండదు యాంటీబాడీ కిట్ అంటే మనం టెస్ట్ చేయడం వితిన్ పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాల్లో మనకే తెలిసిపోతుంది మనకు ప్రాబ్లం ఉందా లేదా యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయా లేదా అని సో అందుకని ఇమీడియట్ గా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దానికోసం కొంతవరకు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే యాంటీబాడీ కిట్స్ మనం విరివిగా చేయటం వల్ల సమాజంలో ఎంతమందికి ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గిపోయింది అనే విషయం కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఆ దానికోసం యాంటీబాడీ కిట్స్ వాడాలి ఒకసారి కనుక మనం వాడుకొని ఎక్కువ మందికి కనుక ఉంటే అది మంచి లక్షణం ఎక్కువ మందికి ఉందనుకోండి సమాజంలో మనం హైడ్ ఇమ్యూనిటీ వైపుగా వెళుతున్నామని అర్థం మనం అంటే మనం ఎక్కువ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ లేకుండానే హైడ్ ఇమ్యూనిటీ వైపు వెళుతున్నాము అని అంటే అది గొప్ప విషయం మనం మిగతా దేశాలు సాధించలేని విషయం మనం సాధిస్తున్నట్టుగా భావించాలి అందుకోసమే దాన్ని మనం వెల్కమ్ చేయాలి ఇప్పుడు అదే మనం యాంటీబాడీ కిట్స్ చేసి మన సమాజంలో ప్రివలెంట్ గా లేకపోతే దానికి ఇంకా మనం కొంచెం భయపడాలి అంటే ఇప్పటికే లేకపోతే తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా తద్వారా మరణాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది కదా కాబట్టి దీని నుంచి యాంటీబాడీ కిట్స్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము వాటి రిజల్ట్స్ ని ఏ విధంగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి అనేది ప్రభుత్వం ప్రజలకి పూర్తిగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత కిట్స్ ని వైడ్ స్ప్రెడ్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే చివరిగా ఒక్క ప్రశ్న అండి చాలా డీటెయిల్ గా మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు హార్ట్ సర్జరీస్ జరిగిన వాళ్ళకి కానీ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఒక డైట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత అటాక్ అవుతుంది అని ఒక భయంలో మన వాళ్ళు డైట్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అదే డైట్ ఫాలో అవ్వాలా లేదా కొత్త డైట్ ఏదైనా తీసుకోవాలా అంటే సేమ్ డైట్ అండి ఏమి చేంజెస్ చేయక్కర్ల మనం ఇప్పుడు సాల్ట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఆయిల్ రెస్ట్రిక్టెడ్ డైట్ ఎట్లా అంటున్నామో అదే కరోనాకి కూడా పనిచేస్తుంది అదే గుండె జబ్బులు కరోనా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పనిచేస్తుంది దాని గురించి మనకి వరీ లేదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా ఏంటంటే మనం ఇచ్చే వాటిలో ఒకటే ఒకటి మనం చెప్తున్నాం కదా కరోనాకి సంబంధించిన వాటిలో వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోమని చెప్తున్నాం కాబట్టి వాటర్ అధికంగా తీసుకోమని చెప్తుంటే అదొక్కటి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కొంత ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది అంతకు మించి ఇంకేది సపరేట్ గా మనం గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకి గుండె జబ్బు ఉండి కరోనా లేని వాళ్ళకి ఆహార విషయంలో ఎటువంటి మార
నేను దాని నుంచి చెప్తున్నాను ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ ని మనం ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావించి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి లేకపోతే దీంట్లో మనం ఇబ్బంది పడతాం దీన్ని గట్టిగా మనం వాడుకోవాలి దీన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అదివరే నేను సమాధానం చెప్పాను చివరిగా ఈ కరోనా విషయంలో మీరు ప్రజలకి ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మనం అల్టిమేట్ గా మానవ జాతి కరోనా మీద విజయం సాధించడం అయితే గ్యారంటీ కాకపోతే దీంట్లో విపరీతమైన ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది విపరీతంగా ఆస్తి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రాణ నష్టం కొంతమందికి తప్పనిసరి ఈ ప్రాణ నష్టం ఎవరికి తప్పనిసరి హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కంటే మాలాంటి వాళ్ళకి డాక్టర్స్ కి నర్సెస్ కి శానిటేషన్ సిబ్బందికి మాకు కంపల్సరీ ఈ ప్రాణ నష్టం అనేది కానీ ప్రజల్లో అలా కాదు ప్రజలు చూస్ చేసుకోగలిగిన అవకాశం ఉంది ప్రజల ముందు అంటే నా ప్రాణాలు నా చేతిలో ఉన్నాయి అని ప్రజలు గర్వంగా చెప్పుకోగలిగిన పరిస్థితి కాబట్టి ఒకవేళ ఐసోలేటెడ్ గా ఉండదలుచుకుంటే ఇండియాలో అంత పెద్ద కష్టం ఏమీ కాదు శుభ్రంగా ఐసోలేటెడ్ గా ఉండొచ్చు ఐసోలేటెడ్ గా ఉండి ఏ మాత్రం ఎవరన్నా కంట కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనం కొద్దిగా శానిటైజర్స్ గానీ సోప్ వాటర్ గానీ ఉపయోగించుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గనక మన ఆరోగ్యం మన జా చేతుల్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా హ్యాపీగా ఉండగలిగే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతానికి ఈ టైమ్ లో ఇంకా కరోనా గురించి కంప్లీట్ గా ట్రీట్మెంట్ రాకుండా వ్యాక్సిన్ రాకుండా ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ సరిగ్గా ఫామ్ కాకుండా గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ప్రభుత్వం కానివ్వండి వైద్యులు కానివ్వండి అందరూ ఇంకా కంప్లీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు కరోనా తెచ్చుకుంటే ప్రమాదం పడే అవకాశం ఎక్కువ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంట్లోనే ఉండండి మీకు ఏ విధమైన అవకాశం ఉన్నా కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనో రెండు వేల ఇరవై రెండులోనో మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకొని కరోనా ఒక చిన్న జబ్బు అని మనం నవ్వుకోగలిగే అవకాశం ఉందేమో గానీ ప్రస్తుతం మాత్రం అది మీ ప్రాణానికి ప్రమాదం కావచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోండి చాలా మంది యంగ్ డాక్టర్స్ చనిపోతున్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది నిన్న శామ్యుల్ గారు చనిపోయారు చెన్నైలో అదేవిధంగా మన నెల్లూరులో ఒక డాక్టర్ గారు చనిపోయారు కర్నూల్లో ఇద్దరు డాక్టర్లకు ప్రాబ్లం అయింది ఇండోర్లో ఇద్దరు ఫిజిషియన్స్ చనిపోయారు ఆ ఒక అనస్టిస్ట్ చనిపోవడం జరిగింది చెన్నైలో ఒక అనస్టిస్ట్ చనిపోవడం జరిగింది అంటే నాకు తెలిసిన వాళ్లే కనీసం ఒక ఎనిమిది నుంచి పది మంది చనిపోయారు డాక్టర్లు దయచేసి కొంత విజ్ఞతతో వ్యవహరించండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మిమ్మల్ని కాపాడటానికి వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మిమ్మల్ని కాపాడటానికి మీరే ముఖ్యమైన విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అనేది నా సమాచారం థ్యాంక్ యూ అండి మీరు చెప్పినట్టు మేము జాగ్రత్త తీసుకొని మా పక్క వాళ్ళ జాగ్రత్త కూడా మేమే తీసుకొని కోవిడ్ ని కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనాని తరిమేద్దామని కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే Thank you.